بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز آج کا ہمارا پروجیکٹ ہے لائن فالور وتھ آبسٹیکل وائڈنگ روبوٹ چلیے شروع کرتے ہیں سرکٹ ڈائگرام سے یہ ہمارے پاس سرکٹ ڈائگرام ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے پاور سورس کے لیے 3.7 پوائنٹ سیون وولٹ کے ٹو سیل سیریز میں یوز کیے ہوئے ہیں سیون پوائنٹ فور وولٹیج بنتے ہیں تو یہاں پر ہم نے پازیٹیو پہ پاور آن آف کے لیے سوئچ یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد اڈینو یونو یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد ٹو آئی آر سینسر یوز کیے ہوئے ہیں ایک لیفٹ سائڈ پہ ہے اور ایک رائٹ right سائڈ پہ ہے بلیک لائن کو فالو کرنے کے لیے اس کے بعد ایک الٹرا سونک سینسر یوز کیا ہوا ہے ایچ سی ایس آر زیرو فور اس کے بعد ایک منی سرو موٹر یوز کی ہوئی ہے روبوٹ ہمارا لائن کو فالو کر رہا ہوگا جیسے ہی کوئی ہڈل آئے گی سامنے اس کنڈیشن کے اوپر اس نے الٹرا سونک سینسر سے لیفٹ اور رائٹ right سائڈ کی ہڈل چیک کرنی ہے جس سائڈ کی ہڈل قریب ہوگی اس کی اپوزٹ سائڈ پہ اس نے ہڈل کو اوائڈ کر کے پھر دوبارہ لائن فالور پہ آ جانا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے ایل ٹو نائن ایٹ موٹر ڈرائیور یوز کیا ہوا ہے ایل ٹو نائن ایٹ موٹر ڈرائیور کے اندر ٹو ایچ برج ہوتے ہیں یعنی کہ ٹو ڈی سی گیئر موٹر کو کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز چلانے کی آپشن ہوتی ہے آؤٹ ون اور آؤٹ ٹو پہ ہم نے لیفٹ سائڈ کی موٹریں اٹیچ کی ہوئی ہیں اسی طرح ہی آؤٹ تھری اور آؤٹ فور پہ ہم نے رائٹ سائڈ کی موٹریں اٹیچ کی ہوئی ہیں رائٹ سائڈ کی موٹروں کو کنٹرول کرنے کے لیے تھری وائرس اڈینو سے ایل ٹو نائن ایٹ پہ آ رہی ہیں فسٹ انیبل بی ہے ان تھری اور ان فور رائٹ سائڈ کی موٹروں کو کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز چلانے کے لیے یوز ہو رہی ہیں اور انیبل بی رائٹ سائڈ کی موٹروں کی سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہے اسی طرح ہی لیفٹ سائڈ کی موٹروں کے لیے اڈینو کی تھری پنیں یوز ہو رہی ہیں ان ون اور ان ٹو لیفٹ سائڈ کی موٹروں کو اینٹی کلاک وائز اور کلاک وائز موو کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہے اور انیبل اے لیفٹ سائڈ کی موٹروں کی سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہے اس کے بعد موٹرز کی پاور کے لیے ہم نے بیٹری سے نیگیٹو پوزیٹو سپلائی ایل ٹو نائن ایٹ کی پوزیٹو ٹویلو پہ دی ہوئی ہے اور ساتھ ہی گراؤنڈ گراؤنڈ پہ دی ہوئی ہے تو یہ تھی ہماری سرکٹ ڈائگرام چلیے اب ڈائگرام کے مطابق ہارڈ ویئر جوائن کر لیتے ہیں
वेलकम बैक चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ ये हमारे पास अडीनो का कोड है इसको अपने अडीनो आईडी पे ओपन कर लेना है कोड सर्कट डायग्राम का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कोड में सबसे पहले हमने एल टू नाइन एट मोटर ड्राइवर के लिए अडीनो की सिक्स पिने निचलाइज की हुई है टेन से ले कर फाइव पिन तक इसके बाद लेफ्ट साइड के आई सेंसर के लिए ए जीरो पिन निचलाइज की हुई है राइट साइड के आई सेंसर के लिए ए वन पिन निचलाइज की हुई है इसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर की अनेबल की पिन अडीनो की ए टू पिन के साथ अटैच की हुई है इसके बाद इसकी ट्रिगर पिन अडीनो की ए थ्री पिन के साथ अटैच की हुई है इसके साथ ही सर्वो मोटर के लिए ए फाइव पिन कॉल करवाई हुई है इसके साथ ही हमने सेट की वेरिएबल को फिफ्टीन के इक्वल किया हुआ है अल्ट्रासोनिक सेंसर से जो डिस्टेंस हम रीड कर रहे होंगे जैसे ही उसकी वैल्यू इस सेट पॉइंट यानी कि फिफ्टीन से ड्रॉप होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने रोबोट को स्टॉप कर देना है इसी तरह ही लेफ्ट साइड के लिए फ्रंट के लिए और राइट साइड के लिए डिस्टेंस की वेरिएबल निचलाइज की हुई हैं इसके बाद यहाँ पर अवॉइड सेटअप है अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉर्डर निचलाइज किया हुआ है नाइन सिक्स डबल जीरो बॉर्डर डाटा रेट पर स्पीड होता है इस कोड में हमने सीरियल अल्ट्रासोनिक सेंसर का डाटा सीरो मीटर पर प्रिंट करने के लिए यूज़ की हुई है इसके साथ ही हमने आई सेंसर की पिने इनपुट मोड में निचलाइज की हुई है इसके साथ ही इको की पिन भी इनपुट मोड में निचलाइज की हुई है इसके बाद ट्रिगर की पिन आउटपुट मोड में निचलाइज की हुई है इसके बाद जो एल टू नाइन एट को सिक्स वायर जा रही है अनेबल ए से अनेबल बी तक तो ये हमने आउटपुट मोड में निचलाइज की हुई है इसके बाद अनेबल ए और अनेबल बी की पिन पे 200 200 ड्यूटी साइकिल राइट किया हुआ है तो ड्यूटी साइकिल बेसिकली मोटरों की स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी मिनिमम वैल्यू ज़ीरो होती है और मैक्सीम टू होती है तो यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका रिबोट ना ही ज़्यादा फास्ट हो और ना ही ज़्यादा स्लो हो आपने रिबोट की स्पीड इस तरह से रखनी है यानी कि ये ड्यूटी साइकिल इस तरह से सेट करना है जैसे कि मैंने अभी बैटरी यूज़ की हुई है 7.4 पॉइंट वोल्ट की 255 पे मोटरों की स्पीड ज़्यादा थी तो ये एग्जैक्ट वर्क नहीं कर रहा था तो इस वजह से मैंने ड्यूटी साइकिल कम किया है यानी कि टू हंड्रेड किया है उस कंडीशन के ऊपर रोबोट थोड़ा सा स्लो हो गया था और वर्किंग इसकी एग्जैक्ट हो गई थी इसके साथ ही सर्वो मोटर की पिन भी आउटपुट मोड में निचलाइज की हुई है इसके बाद हमने स्टार्ट में सर्वो मोटर को लेफ्ट और राइट साइड पे मूव करने के बाद इसको फ्रंट पे रखा हुआ है और यहाँ पर हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर से फ्रंट का डिस्टेंस गेट किया है इसके बाद 500 हंड्रेड मिली सेकेंड के बाद अवर्ड लूब में चले जाते हैं अवर्ड लूब में सबसे पहले अल्ट्रा रीड के फंक्शन से डिस्टेंस की वैल्यू गेट हो रही है तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फ्रंट का गेट कर रहे हैं तो इसको हमने सीरो मीटर पर प्रिंट किया हुआ है इसके साथ ही हमने राइट और लेफ्ट साइड के आई सेंसर की डिजिटल पिने रीड की हुई है जब आई सेंसर ब्लैक लाइन पे नहीं होता है तो उस कंडीशन के ऊपर ये जीरो आउटपुट दे रहा होता है यहाँ पर हमने चेक लगाया हुआ है अगर राइट साइड का आई सेंसर और लेफ्ट साइड का आई सेंसर जीरो के इक्वल है उस कंडीशन के ऊपर हमने डिस्टेंस की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है अगर डिस्टेंस की वेरिएबल सेट पॉइंट से ड्रॉप होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल करवाना है यानी कि जब तक डिस्टेंस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर से ओवर है तो उस कंडीशन तक रोबोट हमारा फॉरवर्ड मूव होता जाएगा और जैसे ही डिस्टेंस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर से ड्रॉप होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में चले जाना है और यहाँ पर हमने चेक साइड का फंक्शन कॉल कराया हुआ है जहाँ पर हमने लेफ्ट और राइट साइड की हडल रीड की हुई है और उस हडल के मुताबिक हमने रोबोट को हडल अवॉइड करके दोबारा लाइन पे लेके आने के लिए फंक्शन कॉल कराया हुआ है इसके साथ ही जैसे ही राइट साइड का सेंसर ब्लैक लाइन को रीड करता है रोबोट हमारा टर्न राइट हो जाता है यानी कि सेंटर में हमारी लाइन है और राइट साइड का सेंसर अगर लाइन पे आता है तो रोबोट हमारा राइट साइड पर मूव होके दोबारा फिर सेंटर में चला जाता है इसी तरह ही लेफ्ट साइड के सेंसर पर चेक लगाया हुआ है जैसे ही लेफ्ट साइड का सेंसर वन होता है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने रोबोट को टर्न लेफ्ट मूव करना है इसके बाद यहाँ पर हमने 10 मिलीसेकंड का डिले रखा हुआ है 10 मिलीसेकंड के डिले पे ये लूप हमारा रन होता रहेगा इसके बाद यहाँ पर हमने सर्वो मोटर पे डिग्री राइट करने के लिए मैक्रो सेकंड की पल्स राइट की हुई है इसके मुताबिक हम सर्वो मोटर को जीरो से वन डिग्री मूव कर रहे होते हैं तो यहाँ पर अल्ट्रा रीड का फंक्शन है तो यहाँ पर हम ट्रिगर के पिन पे एक पल्स ट्रांसमिट करते हैं फोर्टी किलो अर्ज की पल्स ट्रांसमिट होने और रिसीव होने का टाइम हम रीड कर रहे होते हैं तो इस टाइम को हम फॉर्मूले के थ्रू सेंटीमीटर में चेंज कर रहे होते हैं तो जितना टाइम ज़्यादा होगा उतने ही डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी और जितना टाइम कम होगा यानी कि टकरा के वापस आने का टाइम कम होगा तो उस कंडीशन के ऊपर डिस्टेंस की वैल्यू भी कम होगी 
इसके बाद कंपेयर डिस्टेंस का फंक्शन है तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड और राइट right साइड के डिस्टेंस की जो वैल्यू हमने गेट की है अगर लेफ्ट साइड की हडल राइट right साइड से ज्यादा दूर है उस कंडीशन के ऊपर इसने रिबोट को लेफ्ट साइड की तरफ से हडल को अवॉइड करना है तो यहाँ पर हमने रिबोट को 500 हंड्रेड मिली सेकेंड डिले के लिए टर्न लेफ्ट किया है इसके बाद सिक्स हंड्रेड मिली सेकेंड डिले के लिए फॉरवर्ड मूव किया है इसके बाद फाइव हंड्रेड के लिए टर्न राइट किया है इसके बाद सिक्स हंड्रेड डिले के लिए फॉरवर्ड मूव किया है इसके बाद 400 हंड्रेड मिली सेकेंड के लिए राइट right मूव किया है अगर राइट right साइड की अडल लेफ्ट साइड की अडल से ज्यादा दूर है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है और यहाँ पर हमने रिबोट को 500 हंड्रेड मिली सेकेंड ले के लिए टर्न राइट right किया हुआ है इसके बाद 600 हंड्रेड मिली सेकेंड ले के लिए फॉरवर्ड मूव किया हुआ है इसके बाद फाइव हंड्रेड मिली सेकेंड ले के लिए टर्न लेफ्ट किया हुआ है और सिक्स हंड्रेड मिली सेकेंड के लिए फॉरवर्ड मूव किया हुआ है इसके बाद फोर हंड्रेड मिली सेकेंड डिले के लिए टर्न लेफ्ट किया हुआ है इसके बाद चेक साइड का फंक्शन है इसके अंदर हमने रिबोट को स्टॉप किया हुआ है स्टॉप करने के बाद सर्वो मोटर को 70 डिग्री से 140 डिग्री पे मूव कर रहे होते हैं 140 डिग्री पे हम अल्ट्रा रीड के फंक्शन से डिस्टेंस की वैल्यू गेट कर रहे होते हैं जो कि राइट साइड का डिस्टेंस हम गेट करते हैं इसके साथ ही राइट साइड की डिस्टेंस की वेरिएबल को सीरियल पे प्रिंट किया हुआ है इसके बाद सर्वो मोटर को वन डिग्री से जीरो डिग्री की तरफ मूव कर रहे होते हैं जीरो डिग्री पे मूव होने के बाद अल्ट्रा रीड के फंक्शन से हम लेफ्ट साइड के डिस्टेंस की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं और इसको भी हमने सीरियल पे प्रिंट किया हुआ है इसके बाद सर्वो मोटर को जीरो डिग्री से सेवेंटी डिग्री पे राइड किया हुआ है इसके बाद कंपेयर डिस्टेंस के फंक्शन को कॉल कराया हुआ है तो जहाँ पर हम रोबोट को राइट right या लेफ्ट साइड से अडल को अवॉइड कर रहे होते हैं इसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड का फंक्शन है यहाँ पर हमने रोबोट को फॉरवर्ड मूव करने के लिए क्लॉकवाइज की पिनों पे हाई राइट किया हुआ है और एंटी क्लॉकवाइज की पिनों पे लो राइट किया हुआ है तो रोबोट हमारा फॉरवर्ड मूव हो रहा होता है इसी तरह ही रोबोट को बैकवर्ड मूव करने के लिए एंटी क्लॉक की पिनों पर हाई राइट किया हुआ है और क्लॉक की पिनों पर लो राइट किया हुआ है इसी तरह ही टर्न राइट मूव करने के लिए लेफ्ट साइड की मोटर को क्लॉक मूव किया हुआ है और राइट साइड की मोटर को एंटी क्लॉक मूव किया हुआ है तो रोबोट हमारा टर्न राइट हो रहा होता है इसी तरह ही लेफ्ट साइड पे मूव करने के लिए लेफ्ट साइड की मोटर को एंटी क्लॉक मूव किया हुआ है और राइट साइड की मोटर को क्लॉक मूव किया हुआ है तो रोबोट हमारा टर्न लेफ्ट हो रहा होता है इसी तरह ही स्टॉप करने के लिए क्लॉक और एंटी क्लॉक की पिनों पर लो राइड किया हुआ है तो रोबोट हमारा स्टॉप हो जाता है तो ये था हमारा कोड चलिए अब इसको डीनो में अपलोड कर लेते हैं यहाँ से आपने टूल्स में जाना है टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ से आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है डीनो यूनो बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोबारा फिर टूल्स में जाना है और यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है डन अपलोडिंग कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगा करें और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे चलिए अब आपको हार्डवेयर का और दे देता हूँ यहाँ से आपने पावर ऑन करनी है पावर ऑन करने के बाद आप रिबोट को ज़मीन से थोड़ा सा उठा के रखना है और इन्फ्रार्ड सेंसर आपने कैलिब्रेट कर लेने हैं कैलिब्रेट करने के लिए आपने इन्फ्रार्ड सेंसर को ब्लैक लाइन पे लेके आना है आउट की एलईडी ऑफ हो जाएगी और जैसे ही इसको ब्लैक लाइन से नीचे करेंगे तो उसकी आउट की एल ऑन हो जाएगी इसी तरह ही ये वाला सेंसर को भी आपने कैलिब्रेट कर लेना है तो जैसे कि ये वाला सेंसर ब्लैक लाइन पर आने पर आउट की एल ऑफ नहीं हुई है तो इसको आपने एंटी क्लॉक वाइज मूव करना है तो जैसे ही एलईडी ब्लैक लाइन पे ऑफ हुई है उसको अपने वहीं पे छोड़ देना है अब जैसे ही सेंसर ब्लैक लाइन से नीचे उतरेगा 
आउट की एलईडी ऑन हो जाएगी और जैसे ही दोबारा ब्लैक लाइन पे जाएगा तो इस तरह अपने आईआर सेंसर को कैलिब्रेट कर लेना है 